محترم ویورز ویڈیو شروع کرنے سے پہلے اگر آپ لوگوں نے میرا چینل سبسکرائب نہیں کیا ہے تو سبسکرائب کے بٹن پر کلک کریں اور بل کا ایکن آپ کو جو نظر آ رہا ہو تو اسی پر کلک کریں تاکہ آپ کو ہر نئی آنے والی ویڈیو کا پتہ چل سکے السلام علیکم پیارے ویورز آج اس ویڈیو میں ہم ایچ پائلوری ڈیزیز کو ڈسکس کریں گے ایچ پائلوری ہیلی کو بیکٹر پائلوری کو کہتے ہیں یہ کیا چیز ہے ایچ پائلوری ایک بیکٹیریا ہے جو انسان جو انسان کے منہ کے ذریعے داخل ہوتی ہے یعنی موت کے ذریعے انسان کے جسم میں داخل ہوتی ہے اور نظام انہضام میں قیام کرتی ہے جو انسان کا ڈائجسٹو ٹریک ہوتا ہے اس میں یہ قیام کرتی ہے یہ بیکٹیریا میدے میں پائی جاتی ہے میدا بھی جو ہے یہ بھی جو ڈائجسٹو ٹریک کا ایک پارٹ ہے اور میدے کے زخم کا باعث بنتی ہے میدے میں جو زخم پیدا ہوتا ہے اور اس کی وجہ سے میدے میں بلاخر السر بھی پیدا ہوتا ہے تو یہ ایچ پائلوری کی وجہ سے ہوتا ہے ایچ پائلوری پچاس فیصد لوگوں کا مثبت ہوتا ہے آج کل کے وقت میں ایچ پائلوری ففٹی پرسنٹ لوگوں کی پازیٹیو ہے لیکن اگر بچپن میں ایچ پائلوری کسی کا پازیٹیو ہو مثبت ہو تو اس وقت پتہ نہیں چلتا کیونکہ اس کے اس وقت اس کے جو سیمٹمز ہیں وہ نظر نہیں آتے جوان میں اس کے اثرات نمودار ہو جاتے ہیں اچھا یہ گندا خوراک اور گندا پانی سے ٹرانسمٹ ہوتا ہے یا منتقل ہوتا ہے جو کنٹیمنیٹڈ فوڈ ہوتا ہے کنٹیمنیٹڈ واٹر ہوتا ہے اس کے ذریعے یہ منتقل ہو جاتا ہے ایچ پائلوری ایسی بیکٹیریا ہے جو تیزابی ماحول میں بھی رہ سکتا ہے جس طرح انسانی میدے میں تیزاب ہوتا ہے انسان کے میدے میں جو ایچ سی ایل ہائیڈروکلورک ایسڈ انسان کے میدے میں پایا جاتا ہے تو اسی تیزابی ماحول میں بھی یہ ایچ پائلوری جو ہے یہ زندہ رہ سکتا ہے اور کیوں وہ اس لیے رہ سکتا ہے کہ یہ ایک سبسٹینس پیدا کرتا ہے شے پیدا کرتا ہے جس کی وجہ سے میدے کا جو تیزابیت ہوتا ہے وہ یہ نیوٹرل کرتا ہے جس کی وجہ سے یہ رہتا ہے اب اس کے سمپٹمس کو پڑھتے ہیں کہ ایچ پائلوری کے علامات کیا ہے جس انسان کے میدے میں ایچ پائلوری پائی جاتی ہے تو اس میں کون کیا سمٹم یا علامات ظاہر ہوں گے میدے میں تیزابیت ہوگا میدے میں جرن محسوس ہوگا اور کھڑوے ڈکھار آئیں گے اور ان ڈائجسٹن بد ہضمی ہوگی اور اس کے ساتھ قبض بھی ہو سکتا ہے اور میدے میں درد بھی ہو سکتا ہے تو یہ ایچ پائلوری کے سمٹمس ہیں یہ سمٹمس اگر آپ میں پائے گئے تو فوری طور پر پھر آپ ایچ پائلوری کا ٹیسٹ کریں اگر وہ پازیٹیو ہوگا تو پھر ایچ پائلوری پائے جائے گا اگر نگیٹیو ہوگا تو پھر نہیں ہوگا ٹریٹمنٹ اچھا اب اس کے علاج کو پڑھتے ہیں کہ ایچ پائلوری کا کو کس طرح ہم اس کا علاج کرتے ہیں کون سے میڈیسن کو استعمال کرنا چاہیے اچھا اس کے لیے ہم تین میڈیسن جو ہے وہ تجویز کرتے ہیں ایک کلیرٹک ہے کلیرترومائسین اس کی کمپوزیشن ہے اور ایموکسل پانچ سو میلی گرام ہے اس طرح کلیرٹک بھی پانچ سو میلی گرام ہے اور ساتھ میں میدے کے لیے کنٹور جو ایسومپرازول ہے یہ ہم انٹیک کرتے ہیں اچھا کس طرح لیتے ہیں کلیرٹک پانچ سو میلی گرام صبح اور شام ایک ایک ٹیبلٹ ایک صبح ایک شام اور اسی طرح ایموکسل پانچ سو میلی گرام کیپسول جو ہیں یہ بھی صبح اور شام ایک ایک کیپسول لینا ہوتا ہے اس کے ساتھ میرے میں تیزابیت پیدا ہوتی ہے اس کے لئے کنٹور ایک ٹیبلٹ روزانہ کھانے سے تیس منٹ پہلے استعمال کرے کیونکہ اس کے ساتھ میرے میں تیزابیت پیدا ہو جاتا ہے اس کے لئے میرے کی جو کنٹور ٹیبلٹ ہے کیپسول ہے یہ تو یہ روزانہ کھانے سے تیس منٹ پہلے آپ کالے اور اسی طرح پھر اس کا علاج کس طرح جاری رکھیں یعنی کتنے تک دنوں تک کلیرٹک اور ایمیکسل پندرہ دن تک آپ استعمال کریں یعنی بی ڈی کی ڈوز میں اس کو پندرہ دن تک استعمال کریں اور اس طرح یہ کنٹور جو ٹیبلٹس ہیں یہ آپ ایک مہینے تک جاری رکھیں انشاءاللہ اس کے بعد آپ ٹیسٹ کریں گے تو اگر جلدی ٹیسٹ کریں تو اس کا جلدی پھر بھی ٹیسٹ پازیٹیو آتا ہے لیکن یہ پانچی مہینوں تک جو ہے یہ نیگیٹیو ہو جاتا ہے تو انشاءاللہ پانچی مہینوں تک یہ نیگیٹیو ہو جائے گا دوبارہ آپ کو ٹریٹمنٹ کرنے کی ضرورت نہیں پڑے گی تو ڈیئر ویوز یہ تھی کلیرٹک ٹیبلٹ ایچ پائلوری کی وجوہات سیمٹمز اور اسی کے ساتھ یہ اس کا علاج ہے آپ کو ویڈیو اچھی لگی ہو تو سبسکرائب ضرور کریں اللہ حافظ